Ahoj všichni, tady kovi. do Česka dorazil koronavirus. Media mají žně, vláda vydává jedno opatření za druhým, světem se šíří falešné zprávy a společností často až trochu zbytečná panika. A kdo jiný by vám to měl schrnout, než covid osobně. Ambasador celého projektu. Koronavirus není jen jeden, jsou jich stovky a drtivá většina se šíří pouze u zvířat. Čtyři z nich kolovaly i mezi lidmi, ale nespůsobovaly žádná vážná onemocnění. Přišly ale i dva závažné. Zatím se neví, v čem se smrtící koronavirus od ostatních druhů liší. Vzhledem k tomu, že se ale běžně vyskytuje i u zvířat, mohlo podle odborníků dojít ke kombinaci některého lidského a zvířecího typu viru. Zní to jako popis aktuální situace. Tento komentář ohledně koronaviru je přitom starý 17 let. Tehdy se vztahoval k onemocnění SARS. Nebezpečný virus MERS s hrozbou smrtícího koronaviru se setkávají i země v Evropě. A nyní přišel třetí závažný druh koronaviru, který se jmenuje SARS-CoV-2 a způsobuje nemoc, která dostala název COVID-19. Nevím, kdo to vymyslel, ale neděkuju mu absolutně za nic. Nejdřív se ale pojďme podívat, jak to všechno začalo. Virus se rozšířil v prosinci 2019 z čínského města Wuhan a patrně pochází z netopíru. V těch se mimochodem nachází obrovský rezervoár virů a konkrétně 30 koronavirů, které by při mutaci a přenosu na člověka mohly být fatální. Je to další zásadní rána pro PR netopíru. Šéf asociace netopírů dokonce vydal oficiální vyjádření. Všechno jsou to zprosté lži. Chystáme se obrátit na Evropský soud pro lidská práva v Hágu. Sakra, my jsme netopíři. Jsme v hajzlu, a nešahej na mě. Přenos ze zvířete je u koronaviru běžný. MERS se na člověka přesunul z velboudu, SARS z netopíru na cibetky a potom taky na člověka. Mezi lidmi se pak šíří kapénkově, což znamená kašláním, kýcháním, prskáním a můžete ho taky nahmátnout na nějaký kontaminovaný ploše a potom se ho třeba plácnout na obličej. Což v praxi ukázali experti. Today start working on not touching your face because one main way viruses spread is when you touch your own mouth, nose or eyes. Who she might have exposed while contagious. Looking around the room here, I can't tell you the number of you who've put your hands to your face in the last uh, 20 minutes or half an hour. Washing your hands and not taking touching your mouth and your your nose and your eyes. Just be smart. Omlouvám se, ale budu se muset dotknout svého obličeje. Oficiální pokyny, jak nákaze předcházet, jsou následují. Tyhle úplně ne. Při kašlání nebo kýchání si ústa a nos zakrývejte kapesníkem nebo paží, nikoli dlaní. Ta by vaše viry akorát roznesla na všechny vaše povrchy a věřte, že na vaše viry není nikdo zvědavý. Používejte jednorázové kapesníky, vyhýbejte se přímému kontaktu se zjevně nemocnými lidmi. Říkám si, že tenhle bod bude možná dost složitý splnit pro doktory. Mějte a dezinfikujte si ruce. A taky se doporučuje podporovat imunitu, konzumací ovoce, zeleniny, vitamínů, dostatkem spánku nebo eliminací stresu. Ale jak eliminovat stres ve světě, který je plný stresujících článků, děsivých informací a šílených novinek? Ještě předtím, než COVID-19 do České republiky vůbec dorazil, se zemí začala šířit panika. A část viny nesou média, která ještě v době, když tu připomínám, nebyl ani jeden případ koronaviru, vydávaly titulky jako Milion nemocných a 85 tisíc mrtvých Čechů. Smrtonosný vir svírá Česko. Strach z koronaviru. Český stylista utekl z Milána a popsal tamní situaci. S deptaným Čechům na Kanárech světla naděje. Zemřel i Francouz. Těžko říct, jak tenhle titulek pochopit? Mámo, konečně trocha naděje. Co pak, Pepo? Už nás pustí z karantény? To ne, ale ten francouz o patroníž právě umřel. No sláva, konečně trocha naděje. Jasně, klasický bulvár, šíření paniky není divu, to by se ale nesměla předat i seriózní média, například lidovky. V rakouském areálu zemřela Italka, není vyloučen koronavirus, u domu stojí česká auta. Detaily jsou ale ještě pikantnější, v době, kdy tenhle ten titulek vysel na titulní straně lidovky.cz, už bylo dávno prokázáno, že Italka na žádný koronavirus nezemřela. A dodatek u domu stála česká auta je asi stejně informačně vypovídající jako jedna ze zpráv z posledního rozloučení s Karlem Gotem, kde byla tahle zpráva a bylo tam napsáno ano, fotografové zastihli také Janu Bouškovou. Podle všeho ale na poslední rozloučení nezamířila. Jenom šla kolem. Breaking news! No, pozor! Ono se něco stalo! Ne! Vůbec nic se nestalo! 
za nejpříšernější článek, ale považuji tenhle ten výplot i dnesu. V článku se uvádí, že byste si měli vybrat alespoň jeden plat v hotovosti, připravit 20 litrů balené pitné vody, zásobit se na dva týdny jídlem, připravit zásoby léků, svíček, syrek a mimo jiné, a teď se podržte, si koupit rádio na baterky. Jeden z expertů, který ho tenhle ten šílený článek citoval, na Twitter napsal Před dvěma lety jsem v souvislosti s blackoutem napsal článek o tom, jak připravit domácnost na mimořádnou událost. Včera mi volala reportérka, že píše na tohle téma a jestli mě může citovat. Nemůžu za to, že to zarámovali stylem Připravte se na koronavirus. No, tak, nebohý pan Houdek z toho vyšel jako pomatenec a předpokládám, že i dnes jeho rady zrecykluje ještě tak stokrát. Příště třeba při 40 stupňových vedrech nebo trošku silnější vychřici. Z rádia na baterky si můžete pouštět uklidňující hudbu. Zatímco vychřice vaši střechu rozláme na šitkosu a vzdíčí vaše vozy do před domem. O den později pak vycházely články jako šílenství kolem koronaviru. Lidé nakupují zásoby a Praha je chystá na příděl. Češi začínají panikařit, vykupují těstoviny i čističe za 20 tisíc bodek. By ne, když jste jim to den předtím poradili a teď ještě děsíte těmahle článkama. <sighs> Na nově zase pohřbili dva Rakušany, protože si neumějí pořádně přeložit Austria a Australia. Takže já nevím, kdyby tady v té zemi zemřelo 100 lidí, tak v novinách budou psát, že už jich brzo umře 100 tisíc a na nově vám řeknou, že se to celý děje v Čečensku. A v Čečensku už brzy úplně všichni umřou. Zprávě je tak asi lepší čerpat z oficiálních zdrojů nebo od odborníků. Odkazy na ty za mě nejlepší najdete dole v popisku. V panice rozhodně nejsme žádná výjimka. Vypukla napříč světem. V Austrálii, nebo chcete-li Rakousku, vypukla panika a vyprodali tam toaletní papír. Takhle to vypadalo v obchodech. Kam se hrabeme s našimi těstovinami? Tahle ta vochechule má v košíku třeba 60 ruliček toaletního papíru a přetahuje se se stařenkou o to, aby měla 20 dalších. V reakci na toaletní krizi ale místní noviny vydali speciální edici se čtyřmi volnými stránkami. Hádejte na co. Předpokládám, že prodeje raketově vzrostly, jenom by mě trošku deprimovalo, že se s mými novinami lidi reálně vytírají. No. Český časopis Vlasta zase do svého vydání přidal zdarma bonusovou roušku. Tomu se říká doslova virální marketing. Zapojte s námi do hubnutí hlavu. Seriál Vlasty o hubnutí s rozumem. Jo, počkáte, já už to chápu, takže vy si nasadíte roušku, tím pádem nemůžete jíst, tím pádem hubnete a ještě chráníte vaše okolí před vašimi viry. <laughs> hubnutí s rozumem. Vlasto, hodně hustý. Nezapomeňte se zastavit na stánku. S panikou ale obchodují taky obyčejní lidé. Respirátor za 200 korun třeba tahle paní prodávala za 5 tisíc korun. Odchytil jí i rozhlas CZ. se, ale vy prodáváte jednu ložku, která stojí 200 korun, tak ji prodáváte za 5 tisíc. No je to kvůli tomu, že prostě ty už ty roušky nejsou a tady bude pan druhý. Tak nashledanou. Ale vy využíváte, nebudete se, ale vy využíváte přece strach těch lidí. Sama jste to a já ty někde na peníze zase potřebuju taky na dobrý účely. OK. Je to sice brutálně nemorální, ale když říká na dobrý účely, tak... Ne, protože já si to chci udělat pro moje kočky, prostě kastrace a koukněte se, kolik stojí vykastrování kočky. Aha. No každopádně to bohužel nelegální není. Nabídka určuje poptávku. I kdyby ten respirátor prodávala za 40 tisíc, tak to bohužel legální bude. Ale morální... Ne. Jak říká Felix, ne. A to není žádná dezinformace. Paniku živí i mnohé konspirace, lži a dezinformace. Mark Zuckerberg nedávno prohlásil, že proti nim bude Facebook bojovat. Bude mít ale hodně práce. Začněme těmi docela rostomilými, které trvaly ve vrací Světová zdravotnická organizace. Ne. COVID-19 nemůžete chytit z balíčku z Číny, nepřenáší ho domácí mazlíčci, ani ho nechytnete z čínského nebo italského jídla v české restauraci. Ne. COVID-19 nevyléčí ani horkávana, česnek, olivový olej, nosní kapky, vakcína proti chřipce, ani antibiotika. Lék ani vakcína totiž zatím neexistují. To neexistuje. Pak je tu nejobíbenější sociální síť českých seniorů, která nese název Řetězové maily. 
Těmi se žířilo podivné video astrologa, který, jak uznal v článku denníku N, moc neví, jak se věci mají. Respektive nevěděl. Tohle video natočil na začátku ledna. Všechno nasvědčuje tomu, že virus byl do světa poslán za účelem vydělání nedozírných peněz na Vakcíně. Motal dohromady útržky informací, fakta a úplný fantasmagorie. Laboratoř Perbright Institute si v roce 2015 podala patent na využití koronaviru jako vakcíny. Z toho tedy vydedukoval, že se může jednat o plánované vypuštění viru. Astrolog video zmazal i v momentě, kdy se na ně obrátili novináři s otázkami, proč šíří nepodložený informace. Good job, předáváme zlatého bludišťáka. Jiná astroložka se aspoň drží svého řemesla. Merkur, on bude couvat ještě do 9. března, takže se může ještě pořád zesilovat, zesilovat, zesilovat ta tenze, strach, ale i to bujení toho viru. Ale upřímně je mi povídání o Merkuru mnohem sympatičtější než podivný astrolog s podloženýma informacemi. A co by si Markéto prosím tě lidem doporučila? Myť si ruce. My... Hm? A teď ty úplný bizáry. COVID-19 je podle jedné dezinformační teorie biozbraň, kterou vypustila čínská vláda ve snaze zamezit hongkongským protestům. A zdrojem informace má být tajemný čínský generál. Lež. Tenhle ten příběh vznikl na subredditu No Sleep, kam komunita píše různý hororový fiktivní příběhy. A některý dezinformační média tyhle příběhy rádi přebírají a dělají z nich informace. Prostě ta mysl je svým způsobem zmatená, jako kdyby bylo vypnutý kritický myšlení. Opatření úřadu je mnoho. Povinná 14 denní karanténa pro navrátilce z Itálie, zákaz vývozu a prodeje respirátorů nebo zrušené lety. Většina těchto opatření je ale komunikovaná buď pozdě nebo velmi bizarně. Mým nejoblíbenějším opatřením každopádně zůstává tohle. Zítra jdou děti do školy. Bylo by dobré, aby si učitele zeptali nebo spolužáci, jestli někdo ze spolužáků nebyl, i když u dětí samozřejmě to... Tam ten výskyt není, ale v každém případě se zeptali, jestli nebyli na prázdninách v těch oblasti, které jsou vlastně nakaženy. Andrej Babiš očividně zalovil ve svých bohatých zkušenostech s STB a učitelům v podstatě doporučil preventivní výslechy žáků. Tak milé děti, dneska se budeme učit písmenko B, ale ještě předtím se zeptáme tady Aničky. Vyklop to, jinak přijde finanční zpráva, zaklikne na tebe, zabaví ti veškerý majetek ve tvém pokojíčku, zmrazí ti tvoje dětský konto v bance a veškerý tvoje školní pomůcky odkoupí agro. No to rozhodně. No tak, šup šup, bez ty jedna mrněvá. Premiér pak jeden výslech provedl i osobně, v přímém přenosu, na ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Udělal jsem chybu a, a omluvám se za to. Vyšlo totiž najevo, že minister lhal o jedné z doktorek soukromé kliniky. Ale k této klinice a k té kauze, ono je to trošku, musím říct si, jednu věc, která je velmi tak hořce úsměvná. Sama ta paní doktorka nyní je v karanténě na Bulovce. Což byla lež. Za tragické vyjádření se minister omluvil, což je při současné politické reprezentaci už skoro nevýdaný úkaz. To ale nestačilo. Ano, říkám. Kdo vám ty informace dal? Ježišek, řekněte přesně, kdo vám to řekl. Nemusíte to, nebuďte slušný. Řekněte pravdu, kdo vám to řekl. Tedy úředník, ne, jo, byl... jste moc hodný. Nedostal jsem tu informaci Od ze, ze státního zdravotního ústavu. Ne, no. Uh. Od paní doktorky Mackové, no, která... No tak, tak to řekněte. Ano. Paní redaktorka vás tady trénuje, politická odpovědnost. Komu si psal to psaníčko? Spoložačce. Jak se jmenuje? Tak dostal tu informaci ano. od státního úředníka. Uh, už dlouho mě nikoho takhle líto nebylo. Z ministra Vojtěcha se navíc všichni dělají srandu, že byl superstar a zpívá, ale tam po něm aspoň nikdo nechtěl jména, nebo to, aby se přestal chovat slušně. Kam jsme to dopracovali? Každopádně politici to nebudou mít jednoduchý, takže bude velmi zajímavý sledovat, jaký opatření přijdou dál. A z kolika lidí ještě premiér udělá udavače v přímém přenosu. Smrtnost, neboli procento nakažených, které na nemoc zemře, bylo u minulých typů koronaviru vyšší. U SARSu podléhal každý desátý nakažený, u MERSu dokonce každý třetí nakažený. U COVID-19 se zatím mluví o zhruba dvouprocentní smrtnosti. To znamená, každý padesátý člověk, který se nakazí, umře. Náchylnější jsou starší. V Itálii byl průměrný věk úmrtí na COVID-19 81 let. To jsou hodně staří pacienti. Průběh COVID-19 je pak v 80 případech velmi lehký, což je na jednu stranu super zpráva, na druhou stranu 
stranu to ale znamená, že se virus mnohem rychleji šíří. SARS i MERS se podařilo velmi rychle vymítit kvůli tomu, že většina nakažených velmi rychle skončila v nemocnici. Zatímco pokud se nakazíte COVID-19, úplně v pohodě ližujete v Itálii, odřídíte zpátky do Česka, poskytnete rozhovor médiím na rozvadově a potom ještě pobíháte po městě, prsíte se, že na nějakou karanténu doslova kašlete, doslova kašlete, stejně jako například poradce prezidenta pan Nejedlí. Ten po návratu z Číny místo do karantény vyrazil hned další den do restaurací a parkoval jako úplný hovado. To teda není symptom COVID-19, to je jenom symptom naučeného buranství. Ani jedno. Ano, průběh sice může být lehčí než u chřipky, ale smrtnost je podle odhadů stále 20 krát vyšší než u chřipky, takže se rozhodně nejedná o lehčí chřipku. Ano, COVID-19 možná nezabije tolik procent nakažených, ale tím, že se dostal do tolika lokalit a nakazil tolik pacientů, se mu povedlo zabít víc lidí než SARSu i MERSu dohromady. Takže mít k nemoci respekt a chovat se zodpovědně i vůči těm ohroženějším skupinám našich spoluobčanů je určitě správný. Ale jezdit po supermarketu s košíkem a plnit ho v těstovina, toaletním papírem nebo konzervama. Ne. Takže, co si z tohohle vydá odníst? Merkur. No tohle, tohle ne. Sice to nebuďte slušnej, řekněte. To, to rozhodně ne. Protože ty kočky, to je drahý, ty kastrace. Ne! Dobře, dobře, suma sumárum, dodržujte hygienu, mějte respekt, a nepanikařte. Pokud vás zajímá víc, v popisku najdete veškerý odkazy na informace, ze kterých jsem pro tohle video čerpal a zdravím vás tentokrát hezky po Wuhansku. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj. Mám je to jedno prostě. Tak hořce usměvná.